Y bueno, acá llegamos al refugio del tapir. Bueno amigos, soy el Ñomo Zagar, estoy a punto de salir a pasear otra vez, son las 7 y 20 de la mañana, eh, recién está aclarando el día y estoy con Raúl. Buen día. <ríe> ¿Cómo está? <ríe> Bien boludo, listo para salir. Listo para salir de fiesta sí. otra vez. Y también estamos con Lauris, que también ya está lista. Sí. Bárbaro. Soy una víctima de un momento del estrés. Bueno, ya partimos, salimos este, hacia algún lado. ¿A dónde nos va a llevar hoy? Bueno, vamos para el norte, para Jujuy. Para el norte, para el norte, me voy para el norte. Vamos a ir a, a Jujuy. Uh -huh. Y este va a ser un poco diferente el viaje porque vamos, nos vamos a la yunga. ¿A la yunga? A la yunga, sí, a la yunga jujeña. Va a ser bueno. De ansiedad en un hotel Estamos ¿Por dónde? Por el portezuelo, el acceso principal de Salta ¿Qué, bueno, ¿qué ruta es esta? Esta es la 34, esta es la 9, perdón Y allá empalmamos con la 34 Claro, vamos a ir a UM, desdoblamos y bueno, pasamos el límite entre Salta y Jujuy Río Las Pavas Ahí están los controles donde nos van a hacer el, la inspección de cavidades como siempre nos hacen <risa> ¿Cómo? Tenemos una suerte nosotros claro. con la policía. Sí, boludo. Bueno, seguimos viaje entonces. Dale. Solo una cosa sé, tu cuerpo y tu calor, tu aroma y tu sabor, se torna mi adicción, estando aquí con vos, no hay tiempo ni razón. ¿Dónde estamos, cabeza? Estamos saliendo de Salta, entrando a Jujuy. Acá cruzamos un río que se llama Río Las Pavas. Mirá, ese es el río Las Pavas. Ajá. Este es el límite natural entre Salta y Jujuy. O sea, acá estamos en zona franca <ríe> y ahora ya estamos en Jujuy. Bro. Mirá, buenísimo. Y esto sigue siendo Ruta 34. Ruta 34, sí. Perfecto. Necesito unas galletitas. <ríe> Tengo hambre. Son gordos, angurrientos, culiados. No, desayuné. <ríe> ¿Qué estamos haciendo? Desayunando mate y fruto seco. Mate y fruto seco. <ríe> ahora Banana, somos veganos. <ríe> banana cuarteada, pasa de uva. Ahora yo me gano y esas cosas. <risa> bueno, vamos a seguir. Ramona, si me recolgaste, Ramona. Ay, ay. Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, ya hemos pasado Ledesma. Este, ya hemos entrado al camino eh, que va al pueblo de San Francisco, que es lo que están viendo en el video. Empezamos a, a entrar en lo que serían las yungas. Yunga es una palabra quichua, Ajá. que significa valle cálido. Eh, o sea, acá se puede sentir la humedad, se siente el calorcito. Se siente el calorcito. Sí, acá llueve mucho, acá hay... La, 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 los animales son completamente diferentes Ah bueno, acá se encuentra el tapir o el anta Acá hay yaguareté Acá hay corzuela Hay nutrias este, Hay muchos animales ya de, de, de otro clima ¿Qué onda, Raúl? ¿Dónde ya, estamos? Ya estamos entrando al Parque Nacional Calilegua. Podemos ver ahí uno, A ver. De sus, uno de sus bichos insignia, el yagua. Este es el popular yaguarete. El yaguarete, cara de malo tiene. <risa> y del otro lado tenemos el tapir. No me interesa ya, esa conmigo se hace Qué verde mirar. todo, ¿eh? ¿Cuánto nos falta? Y debe faltar unos 40 kilómetros más o menos hasta el pueblo de San Francisco. Hasta el pueblo de San Francisco. Eh, eh, tenemos que mirar. Mira, una urraca. 
¿La ves ahí? Sí. Bien confianza de la urraca. ¿Una urraca? Sí. El puente donde vamos a hacer las excursiones está a 6 kilómetros antes de San Francisco, pero tenemos que llegar hasta San Francisco, hasta la oficina turística donde tenemos que anotar nuestros nombres y DNI por el tema del seguro. Ajá. Este, y de ahí nos volvemos ya con el guía que nos va a llevar a hacer las excursiones. Buenísimo. Solo una cosa sé. Esta es la ruta, estamos subiendo. Si me recolgaste, me utilizaste. ¿Qué onda, Nomo? ¿Te gusta? Tremendo, boludo. Eh. Esto de estar en medio de la nube es eh. genial, boludo. Yo ¿Tengo? cuando vine la, hace un par de semanas a conocer, era un sol que partía la tierra. Son como dos, dos viajes distintos. Claro, la, 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 las dos vistas son maravillosas. Abra de las cañas, mirá, estamos llegando a la abra. Ajá. Altura 1700 metros sobre el nivel del mar. Lindo, lindo. Bueno, bajamos de vuelta para, para seguir viendo el paisaje. No, no es Skyrim, es el Parque Nacional Cariregua. Te va llevando al mar y vos seguís igual al naufragio. Deseando más. Te quedas llorando, vas por más, es tu infierno. Parece que fue ayer el día en que perdiste tu libertad. Bueno, hemos llegado a San Francisco a encontrarnos con nuestro amigo Eric. El autógrafo del lomo. Bueno, recuerden a los que vengan a visitar, cuando llegan al pueblo de San Francisco, tienen que venir a este lugar, que es la Secretaría de Turismo del Pueblo, donde se tienen que registrar con nombre de DNI y con eso están asegurados este, para la visita al río Jordán. Y salen con el guía. ¿Qué es eso? Tu cabeza puede soportar. Te culpas a diario mil promesas, solo me dirás. Bueno, estamos en el pueblo de San Francisco, este, Jujuy, con nuestro amigo Eric que va a ser el guía en este viaje por este lugar tan maravilloso. Eh, ¿Qué tal? Buenas. Eh, primero que nada, bueno, el pueblo es eh, lindo, eh, nuevo, eh, aproximadamente 800 habitantes, eh, muy, este, como ustedes ven, llamativo, este, el acceso es un poquito difícil, pero este, más que nada es este, muy lindo e imperdible, obviamente. 800 habitantes, me dijiste que tiene, aproximadamente. Es aproximadamente, sí. o sea, un sí, pueblo sí. chiquito, se bueno, conocen todos. Claro, claro, están acostumbrados también a recibir gente, a, a, a dar paseo y todo. Espero que, bueno, puedan disfrutar de este viaje con nosotros, con Super Sordo y que vengan locos porque es un pueblo maravilloso este, parece un pueblo de una película de fantasía así que vengan y, y conozcanlo es un pueblo literalmente en la loma de un cerro con una vista maravillosa consejo más te va a desintegrar en vida perdiste la moral amigos y demás tu dignidad bueno vamos a 
carterías en desesperación Sin frenos por la peatonal Tu garganta pide a gritos Vientos de metal Está nuestro amigo Raúl. Este es el río Jordán, ¿no? ¿No? Este es el río Jordán, exactamente. Para allá vamos a ir Cañón de los Loros. Ah, el Cañón de los Loros. De los Loros sí. Es más, los escucha. Este es el primer especimen de hombre chato. Parece un gringo, ¿no? Sí, son gringos. Clau. Hola. ¿Aguanta o no? Ok, recapitulemos, salimos desde la ciudad de Salta Capital por la ruta número 9 hasta la ruta 34 que nos lleva hasta la provincia de Jujuy para llegar al pueblo de San Francisco hay que continuar por la ruta número 34 hasta llegar a Libertador General San Martín de ahí cruzamos el río San Lorenzo e inmediatamente giramos a la ruta provincial número 83 al llegar al pueblo de San Francisco nos registramos para poder hacer las excursiones en el Cañón de los Loros, el Refugio del Tapir y la Fuente del Jaguar y bueno, la gente redonda como yo, con cascos redondos como este que me están poniendo es triste boludo. pierdo todo, todo tipo de, de style, ¿Qué va a ser pero bueno, más importante la seguridad que el style. Oh, me... <risa> me hundí. <risa> ¿No estás cansado, no, mo? Claro. Esa era la parte fácil. <risa> bueno, un gordo como yo. <risa> Bueno, aquí, gente, este, este es el circuito se llama este, Refugio en Tapir, es un pequeño circuito, muy corto, no es tan largo, pero es muy lindo, muy llamativo, es un poquito difícil el acceso ya que este, es por piedras y en este caso no tenemos puertas como en la Fuente del Jaguar. Eh, bueno, la roca tiene que ser un poquito lefaloso, este, bueno, también este, es eh, un poquito complicado para las personas que no pueden tener buena movilidad, eso es recomendable. <risa> 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 Por eso es recomendable que las cosas la traigan toalla, repelente, perdido solar, nada más que eso. En lugar no se puede comer, también tomen en cuenta eso. El recorrido tiende a tardar una hora entre ida y vuelta. Y bueno, siempre con guía, tomen en cuenta que siempre con guía están registrados, están asegurados. En caso de accidente ya saben con quién está, el guía se hace responsable. Comencemos. Bueno, estamos por este caminito, este senderito que sube. Este, yo por, creo que voy haciendo unos 4 o 5 metros como mucho y creo que voy a terminar sumamente cansado porque es muy en su vida. Mis rodillitas tiemblan y por lo que veo a la gente de arriba también le tiemblan las rodillas. No, está loco. Estoy de chivaca, boludo. No podés, boludo, si hicimos 50 metros. Deja el pucho, boludo. Sale esa plantecita, esa planta verde, verde que está ahí colgando, le dicen barba de campo. La barba de campo. Una planta indicadora que el aire es puro, el oxígeno no tiene nada de contaminación. ¿Eh? Claro. Es muy bueno. En cuanto a esa planta, están respirando aire puro. En cuanto se desaparece, el aire está contaminado. Mira vos, qué loco. Estoy <risa> <Y> muerto. <risa>
meternos en el agua. A ver si está tan fría como dicen. Sí, está fría, culiao. Oh. Sí, 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 se te congelan los tobillitos. Pero me parece que está buenísima. Observen el transparente que es. Agua completamente cristalina. Ay. Muy fría, pero cristalina. Miren lo que es esta belleza. Miren lo que son estas paredes, pura naturaleza. Una belleza. Esto es aventura, loco. Con estos paisajes, está difícil con la cámara, ¿eh? Ah, frío, cuidado. ¿Ya tocó los huevos el agua? Sí, hola. Vamos acercando a la fuente del jaguar. Qué bastante resbaloso así que hay que tener cuidado ya nos están avisando para no pegarnos un lindo palo que se caiga que se caiga ¿Te gustó? Sí, está bien. Sí. Es bueno para la espalda. Acaricia la pared peluda. Y bueno, acá llegamos al refugio del tapir. ¿Te gustó la caminata? Sí. Muy bonito, ¿no? Muy bueno. Bueno, a pesar de que hubo un día fresco, bastante fresco, me tiré al agua. Está sumamente fría, dolorosamente fría. Pero miren lo que es este lugar. Miren lo hermoso. Uh, hay que subir un gran trecho. ¿eh? Son esas paredes de piedra y no, no es mordo. Bueno, gente, estos son los paredones de Puki Tapir. Ustedes verán, es un gran atractivo, muy lindo, hermoso lugar. Eh, bueno, acá este, tomen en cuenta que en la época de lluvia, que sería en enero, febrero, marzo, la época de más lluvia, tiene que ser bastante elevado, bastante la altura del agua y bueno, siempre con guía. Claro, siempre con guía. Eh, hemos conocido lugares, vivimos acá de toda la vida y sabemos cuándo está por llover, cuándo no, más o menos nivel de altura que es el agua, la salida de escape y todo lo demás. 
tengo que tener en cuenta eso y bueno, se me convida y bueno, esta parte es como hacer más encajonada, más cerrada tiende a elevarse el agua a esta altura pero de que crece, crece bastante es muy peligroso pero muy hermoso también y puede, puede pasar de que de repente cambie, crezca o, 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 o tarda días no, no, puede eh, de tardar golpe. de golpe eh, por más que acá esté soleado por ejemplo Arriba en la montaña está lloviendo, las nubes están oscuras, están negras, quiere decir que arriba está lloviendo. Estas aguas vienen, vienen de altura en realidad. Claro. Si arriba llueve, entonces se formalizan varios cabales de agua que se invoca en este río y por lo tanto pasa por acá y tiene que la... O sea que hay que tener mucho cuidado y venir con alguien que conozca, o sea con un así guía. Es, así es, así es. Perfecto. Ya, imagínate que en cualquier momento puede aparecer una ola gigante ahí golpeando la roca. Y no me caga de miedo, compadre. Sí, soma paranoico, <risa> ya me, ya me, ya me enfermé y todo. Ya está asustado, ya está taquicárdico, ¿lo hago? Sí, 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 sí. Bueno, este es, son los cañones. Ajá. Eh, como ustedes vieron en la primera parte, en la parte de abajo es el refugio ahí, es el lugar donde se venimos a bañarse, meterse, este, tirarse los clavaditos lindos. ¿La gente se suele tirar al agua o no? Sí, tiende a meterse, pero bueno, normalmente es cuando hacen sol, ustedes se metieron ahora. Sí, 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 sí. Preco, pero igualmente, <risa> Dolió un poco. Dolió un poco, pero igualmente está muy bueno. Pero sí, sí, una experiencia mágica. Es muy buena para la situación de salir. Qué bueno, mira con lo bien que me hace para el tobillo. Así es. O sea que entonces es recomendable para la gente que quiera venir a disfrutar. Pasarla bien, con mucho cuidado, con gente que sepa sí, sí, y, sí, y vengan a pasar todo el día. Sí. Refugio el tapir. Así es, son Perfecto. Del refugio el tapir. Bueno, vamos a continuar. <risa> Estuvimos recientemente en el refugio del tapir. Ahora volvimos al punto de salida. Y ahora, ¿a dónde vamos? Bueno, ahora el próximo circuito va a ser lo que sería la Fuente del Jaguar. La Fuente del Jaguar, ese como el lugar más. Es el punto más atractivo de esta zona, actualmente en la época de verano. Todos vienen buscando la Fuente del Jaguar. Es muy bueno, muy recomendable. Buenísimo, y ahí nos vamos a meter el agua, ¿no? Y ahí sí o sí se debe meter el agua. Escuchalo, el hijo de chingada, yo, mentiroso. Vos decís, desde Salta que me venís diciendo, nos vamos a meter el agua, el único que se ha mojado soy yo. <risa> me tenés engañado, boludo. Yo ya me mojé el otro día que vine que había solcito, sí, boludo. Yo no estuve, no estoy testigo, loco, no sé. <risa> Bueno, vamos a empezar la caminata Así que, adelante ¿Cómo se llama? ¿Naranjillo? Sí, es Y con esta planta se tiñe entonces el algodón La lana La lana La lana para hacerlo algodón y cosas para el caballo Claro Miren con lo que es Bien llamativo Mirá vos, los pigmentos naturales Increíble la plantita empezar la trepada. Ahora toman en cuenta que una que trapiera se mueve. Sí. Parece que se le cayó el celo al gordo. Bueno, vamos allá a secarle el celo al gordo. Me cayó el celular, boludo. ¿Cómo la que tenía, se La tenía agarrado de gimbal. Lo que ustedes no lo saben es que los guías acá todos los días en la apuesta. Este se a va ver. a caer, este va a tirar el celo al agua, Mira, este se va a caer. Este gordito se cae. Este, este te vio tirar el celu y dijo, gané. Gané la apuesta hoy, esta noche tomo cerveza. Siempre creía escuchar voces del más allá, creía alucinar. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos ingresando a la fuente del jaguar. Estamos en un poquito de la mitad ya, llegando. Eh, esta parte es un poquito difícil, como te vieron. Hay que tener cuidado. Agotado, ansioso, bendecido en el viaje voy Estamos tratando de hacer rendir al máximo y poder mostrarles todo Espero que no se mueran los teléfonos No se comparte la misma dirección, no suele ser normal Se olvida eternamente
Qué grande la Lau. Ahí le grabo yo la cara de susto. Sí, hay miedo, se con la fuerza de ¡Qué grande! <risa> Ese es un gordo que rebota bien. No te mueras, Celu, por favor. Era para ahí, boludo. Siempre a contramano, Rosaría. Qué grande el gor. Estamos llegando a la hermosa fuente del jaguar. Charan. Qué belleza. Bueno, vamos a meternos, vamos a ir a la playita esa. acá se merendo viaje se merendo paisaje no podés irte sin decir que no te metiste en la fuente del jaguar el problema es que estoy acá y no me queda otra que volver nadando porque no le tira el agua <risa> che, ¿cuánto tienen de donde saben más o menos? cerca de la cascada ya llega, tiene a llegar hasta 5 metros ah, de sí, hondo, hondo Pura. ya le digo que me quiero tirar de allá arriba boludo ah, no, yo no sé si la banca che <risa> yo creo que te va a golpear con el fondo chango <risa> el, agua, el agua es fría es un shock así de golpe pero es tan bonito el lugar la adrenalina, la emoción de estar acá que, que en un ratito nomás te, te quedas como Sí, el tema es que te, eh, está tan fría que te cansa mucho. Bueno, sí. Pero bueno, sí vale la pena venir. Ojalá que después de un día con un poquito más de calor. Pero está bueno el lugar. ¿Y para dónde me vas a llevar ahora? Cañón del olor. El eh, cañón del olor, buenísimo. Se va cagando el día, nos vamos despidiendo de la fuente del jaguar. Acá dejamos al nuevo grupo que acaba de llegar. Adiós, fuente del jaguar. Qué lindo lugar, boludo. Me marcharé muy lejos, muy lejos de mi ciudad. Bueno, quédate quietito. ¿Qué dice Don Super Sordo? Oh, nada, boludo, estoy agotado. Falta. Excelente el viaje, todo. hasta el momento está excelente. La pasa bomba, boludo. Tienen que venir a conocerte. Lo gracioso es que estás hablando y te seguís tropezando, boludo, estando quieto. Sí, 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 no, yo soy un citadino, <risa> culero. <risa> Vos sos hombre del asfalto. De tierra soy divino, me espero en el 
Ya. Bueno, ¿a dónde estamos yendo ahora? Bueno, ahora estamos yendo al último recorrido del lugar, que sería el Cañón de los Loros, el recorrido corto, el más corto de los tres. Que son dos paredones bien gigantes, altos, y bueno, con muchos orificios que tienden a ser los nidos de los loros. Surcaré camino. ¿Estás cómodo? No te da ni idea. <risa> las costillas las tengo. Claro, marca de la piedra ya. Viviendo mi destino. Las penas al olvido. Vivir nada más. Estamos acá en el Cañón de los Loros, la verdad que ha sido un día espectacular, entre amigos, con Eric, en un lugar maravilloso, mágico. Ay, faltó el fornecito nomás, qué sé que tengo. existe bastante, eh, pero el lugar es demasiado lindo, boludo. Me hace acordar a, me hace acordar a, a la isla de Lost. Tenemos el lugar da para perderse algún día con los amigos, este, pasarla bien. La verdad que muy copado. Están todos invitados. Y aparte si venís con, con nuestro amigo Eric, que es alto guía, tiene alto conocimiento, así que la van a pasar bomba. Todavía falta el regreso, ¿no? tenemos que volver a esta salta. Pero yo voy durmiendo. Se va a poner Freddy Fire, no va a poder dormir. Yo, no, yo, no, yo no filmo, ya voy durmiendo. Me va a abandonar. Espero que la Laura me sirva uno mate, por lo menos. Nada. El mugo, el mugo de felicidad. Se está acabando la excursión. Esta es la parte más triste. La parte en que sabes que tienes que manejar tres horas a esta casa de nuevo. ¡Ah! Qué grande el Eric. Qué paciencia que nos tuvo, ¿eh? Sí. Se aguantó todos los chistes malos. No, pero aparte acarrea cuando gordo con nosotros. No, no, como así. Hasta el próximo video. Nos vemos.